మసాలా రుచి చూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా రుచికరమైన వంటకాలను మీకు పరిచయం చేస్తున్న రుచి చూడు ఈరోజు హబ్సిగూడలోని రమణేశ్వరి గారి ఇంటికి వచ్చేసినండి మరి రమణేశ్వరి గారు మన కోసం ఏ ఏ వంటకాలను పరిచయం చేయబోతున్నారో వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం రమణేశ్వరి గారు హాయ్ అండి బాగున్నారా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి నేను ఎలా ఉన్నాను చెప్పండి చాలా బాగున్నారండి అడుగుతారు కానీ లేదు నిజంగానే అడుగుతున్నామండి అదే అంటానండి ఇంత చక్కగా కనిపిస్తుంది సూపర్ అండి సో మీకు ముందుగా తిరుపతి భీమాస మసాలా రుచి చూడు కార్యక్రమానికి స్వాగతం థ్యాంక్ యూ సో ఏ వంటలు పరిచయం చేయబోతున్నారు ఈరోజు ఈరోజు బొంబాయి చట్నీ బొంబాయి చట్నీ బొంబాయి చట్నీ బొంబాయి అంటే బొంబాయిలో ఫేమస్ లేదండి ఇక్కడే ఫేమస్ సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా బొంబాయి చట్నీ తయారీ విధానం తెలుసుకుందాం పిండి క్యారెట్ ఆనియన్ పల్లీలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు కొత్తిమీర పసుపు ఉప్పు ఆయిల్ సో చూసారు కదండి బొంబాయి చట్నీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఇవి సో తయారీ విధానం ఏంటో తెలుసుకుందాం రమణ గారు అది ఇటువంటి ఏంటో అక్కడ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టారు ఇది పెరుగుని చిలికి దాంట్లో కొద్దిగా శనగపిండి వేస్తే బాగుంటుంది ఉప్పు పసుపు వేయాలి కొద్దిగా అంటే ఇక్కడ నాకు క్వాంటిటీ చెప్పండి పెరిగేమో ఇంత కప్పు తీసుకున్నాం నీళ్ళలాగా చేసి దాంట్లో కొద్దిగా ఒక చిన్న కప్పు శనగపిండి అంతేనా కొంచెం చాలా చాలా అంటే బొంబాయి చట్నీ అంటే మొత్తం శనగపిండి లాగే ఉంటుంది కదా సో మొత్తం ఎక్కువగా శనగపిండి ఉంటుందేమో అనుకున్నాం అదేనమాట సో తయారీ విధానం ఇదండి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే పెరుగు తీసుకుని దాన్ని కొంచెం పుల్లటి పెరుగు అయితే చాలా బాగుంటుందట నీళ్ళలాగా చేసుకుని బాగా చిలికేసుకోండి దాంట్లో ఒక చిన్నది ఒక ఒక పెద్ద చెంచాలు రెండు అనుకోవచ్చా ఒక రెండు చెంచాల శనగపిండి కలిపేసుకోండి కలిపేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటండి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి స్టవ్ నుంచి బాగా కొద్దిగా చాలండి ఎక్కువ కట్టండి ఇది చాలా పాతకాలం నాటి ఐటెం కదండి మా అమ్మగారు నేర్పించారండి అవునవును ఎందుకంటే ఇంట్లో బామ్మలు వాళ్ళు ఏంటి ఏం చేస్తారంటే ఈవెన్ ఇది ఇడ్లీలో కూడా తింటారు కదండి కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఇడ్లీలో కూడా తింటారు బాగుంటుంది ఇడ్లీలో కూడా ఏమేమి వేస్తున్నారు కోర్ట్ ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగ శనగ కొంచెం ఎక్కువనే పడతాయేమో కదండి మధ్య మధ్యలో కట కట తగులుతూ ఉంటాయి దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఉల్లిపాయలు కూడా పకోడీ కట్ చేసుకున్నట్టు పొడుగ్గా సన్నగా పొడుగ్గా కట్ చేస్తారు కదండి పల్లీలు కూడా వేస్తా పల్లీలు కూడా వేస్తారా బాగుంటుందండి మధ్య మధ్యలో తగులుతుంటాయి ఓ నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటానే పాతకాలం నాటి వంటల్ని మార్చేస్తున్నారు అండి దాంట్లో ఇదో ఇదొక స్టైల్ చూడండి మా చిన్నప్పుడు నేను తిన్న బొంబాయి చెట్టీలో ఈ పల్లీలు లేవండి లేటెస్ట్ వెర్షన్ అది ఇంకో ఇంకొక నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం కొన్ని రోజులు పోతే దీన్ని ఇంకొంచెం క్రియేట్ చేసి దీంట్లో డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా వేసేసిన వెజిటేబుల్స్ కూడా వేస్తున్నాను వెజిటేబుల్స్ కొంచెం పర్వాలేదు ఓల్డ్ నేను కొంచెం చూసాను కొంచెం క్యారెట్ అలాంటివి క్యారెట్ బంగాళ ఆలుగడ్డ కూడా వేస్తాను ఇది వేస్తూ మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి మా వారి పేరు శ్రీధర్ బాబు అండి ఇద్దరు అమ్మాయిలు నాకు ఏం చేస్తుంటారు మీ వారు మా వారు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో చేస్తారు ఓకే మా పాప వైష్ణవి శ్రావ్య ఇంకొక అమ్మాయి శ్వేత సంతోషిని ఏం చదువుతున్నారు ఇద్దరు చిన్న పాప ఫిఫ్త్ అండి పెద్ద పాప ఎయిత్ క్లాస్ మీరేంటి హౌస్ వైఫ్ నేను హౌస్ వైఫ్ ఏం చదువుకున్నారండి మీరు నేను డిగ్రీ చదువు అది వేయాలండి చాలా మందికి పూరీలోకి ఏం కాంబినేషన్ చేయాలి ఏం కర్రీ చేయాలి తెలియక మసాలా కర్రీలు తొందరగా అయిపోతుంది టేస్టీ కూడా టేస్టీ ఉంటుంది తొందర ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి ఇవి మాత్రం చిన్నపిల్లలు ఉంటే పొడుగు కట్ చేసుకోండి నేను ఎప్పుడు చెప్పేమంటే కరివేపాకు వేసుకోండి కొద్దిగా కొత్తిమీర 
మళ్ళీ లాస్ట్ లో కొన్ని వేసుకుంటే బాగుంటుంది మీ పిల్లలు ఏం చదువుతున్నారు ఎయిత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ ఒకళ్ళు ఫిఫ్త్ క్లాస్ బాక్సుల్లోకి ఏమేమి వెరైటీస్ చేస్తారండి మామూలు మేము చేసుకుండే పప్పు కూర ఒక్కోసారి ఏడుస్తుంటారు మా ఫ్రెండ్స్ వెరైటీ చేస్తారని కానీ మా ఇంటికి వస్తే మళ్ళీ అవి తినరు అందుకని వచ్చాక చేస్తాను బాక్స్ లో మటుకు మేము అవే బాగుంటాయి మనం చేసిన నచ్చవు నిజంగా అందుకే మా పాప స్కూల్ కి వెళ్ళి కొంతమంది పేరెంట్స్ తో నేను చెప్పాను నేను బాక్స్ పంపిస్తాను మీరు పంపించండి ఎవరికి ఏది ఉంటే వాళ్ళు తినేస్తారు నచ్చింది మేము ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చాం అనమాట అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు తిండివే కావాలి కదా ఫైనల్ ఇంటికి వచ్చి మా చిన్న పాప రోజు అంటుంటుంది అందరూ ఫ్రైడ్ రైస్ లో చేసుకుంటారు ఎప్పుడు పప్పే చేస్తారు అది ఒక టూ మినిట్స్ కూడా పట్టదు అంతే అండి ఇంకా ఏం వెరైటీస్ చేస్తారండి నేనేం అంత ఎక్కువ వెరైటీస్ చేయనండి మామూలు మా అమ్మగారు మా అత్తయ్య వాళ్ళు చేసినవే చేస్తాను అంతేనా మా వారికి అవే ఇష్టం అందరూ చెప్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని చేస్తాను కొన్ని కొన్ని చేస్తాను అంతే మా పిల్లలు ట్రై చేస్తారు లేటెస్ట్ పాతకాలం లేటెస్ట్ వే ఇందాక ఆల్రెడీ అందులో సాల్ట్ వేసుకున్నాను మళ్ళీ కొద్దిగా వేస్తాను అంటే కొద్దిగా తక్కువ ఈ కర్రీకి సరిపడదు కొంచెం మీ పెళ్ళి ఎన్ని ఏళ్ళు అవుతుందండి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్డ్ మ్యారేజా అరేంజ్ అరేంజ్ అవడం అమాయకంగా ఉంటే ఎలా కృష్ణాడగాలనిపించింది శ్రీవాణి అనుకుని మీలో చాలా మంది అనుకుంటారో నాకు తెలుసు అలా ఎప్పుడు తప్పులు కాలేకూడదండి అలాంటి వాళ్ళు కూడా లవ్ మ్యారేజెస్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇప్పుడు అది వేసాడు సూపర్ అండి మరి అయితే ఇది వేగే లోపల ఏమైనా చిట్కాలు చెప్తారా ఇప్పుడు బొద్దింకలు ఇంట్లోకి వస్తుంటాయి కదండి తరచుగా ఎక్కువ మనం అప్పుడు వెల్లుల్లి పోయి రెబ్బలు ఉంటాయి కదా అది మూలలు పెడితే రావు ఆ స్మెల్ కి కొద్దిగా అవునా సో కబోర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కబోర్డ్స్ లో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అండి అవునవును ఓన్లీ వెల్లుల్లిపాయి అలా పెట్టేయడం దంచి పెట్టాలా లేదండి ఇలా వల్ చేసి కబోర్డ్స్ లో పెట్టేయడం రాకుండా ఉంటాయా రాకుండా ఉంటాయండి ఇంకేమైనా చెప్తారా ఇంకా బంగాళదుంప ఫ్రై చేయాలంటే కొంతమంది మెత్తగా అయిపోతుంది కదా చెప్పండి నీళ్లు మనం కడుగుతాం కదా వాటిని కడిగేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఆరబెట్టేసి అంటే వెంటనే వేసేయాలి ఆ బాండి నూనె పోయకుండా స్టార్టింగ్ లోనే కొద్దిగా వేసేసి దాంట్లో తర్వాత ఆయిల్ వేయాలి ఓహో నీళ్ళని ఇంకిపోతే కరకరలాడి అప్పుడు పీసెస్ గా వస్తాయి ఓ చిట్కా అంతా నీళ్ళలోనే ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడు చేసిన మెత్తగైపోతుంటాను ఏటా అనుకున్నాను విషయం ఇక్కడ ఉందా సో ఇప్పుడు ఆవిడ రెండు చిట్కాలు చెప్పారు రెండు చిట్కాలు మళ్ళీ మీకు నేను చెప్తాను రమణ గారు రెండు చక్కటి చిట్కాలు చెప్పారండి ఫస్ట్ ఏంటంటే అందరూ ఫేస్ చేసేది అఫ్ కోర్స్ మార్కెట్ లో కూడా పెస్టిసైడ్స్ అవి దొరుకుతున్నాయి కానీ అవి కొంచెం కాస్ట్లీ మన ఇంట్లోనే ఉండేది చిన్న చిట్కా చక్కగా బొద్దింకలు పోయేటానికి ఏంటంటే ముఖ్యంగా బొద్దింకలు కబోర్డ్స్ లోంచి వస్తాయండి సో అక్కడ ఏం చేస్తారంటే వెల్లుల్లిపాయ ఉంటుంది కదా దాన్ని కొంచెం ఇలా ఒళ్ళు చేసినట్టు చేసి కబోర్డ్స్ లో అక్కడ 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 వేసేస్తే బొద్దింకలు పోతాయంట ఇంకొకటి ఆలుగడ్డ ఫ్రై చేసినప్పుడు చాలా మందికి నాలాగే మొత్తం ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మళ్ళీ దగ్గరకు అయిపోయిన కూరలా అయిపోతూ ఉంటుందండి దాని రీజన్ ఎక్కడ ఉందంటే మనం కడిగిన తర్వాత నీళ్ళలో వేసి ఆ నీళ్లతో పాటే నూనెలో వేసేస్తూ ఉంటాం అక్కడ మెత్తబడిపోతాయట సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే నీళ్ళలోంచి తీసేసి ఒక సెకండ్ బయట అంటే ఇలా వార్చినట్టుగా చేసేసుకోండి పక్కన పెట్టుకుని ఫస్ట్ బాండ్లీ పెట్టుకుని నూనె వేయకుండా ఆలుగడ్డలు వేయించండి నీళ్ళు ఏమైనా ఉంటే ఇంకిపోతాయి కదా ఆ తర్వాత ఆయిల్ వేసి చేస్తే ఫ్రై చక్కగా క్రిస్పీగా ముక్కలు ముక్కలు అలాగే ఉంటుందట మీరు ట్రై చేయండి ఈరోజు ఇమీడియట్ గా మేము కూడా ట్రై చేస్తాం రమణ గారు ఇప్పుడేంటి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది మనం చేసుకున్నాం కదండి స్టార్టింగ్ లో పెరుగులో శనగపిండి అది ఇంకా దాంట్లో వేసుకోవడం మనం పెరుగు వేసాం కదా విరిగిపోయినట్టు అట్లా ఏమి అవ్వదండి అంటే కొద్దిగా అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ ఇవన్నీ వేసేసుకుంటాం కదండి అప్పుడే ఉంది షుగర్ కూడా కొద్దిగా వేసుకుంటే తీయ తీయగా పుల్ల పుల్లగా ఉంటుంది కదండి చపాతి ఎక్కువ కాదు ఎవరికి ఎలా ఉంటే టేస్ట్ బట్టి వేసుకోవాలి కొంతమంది అసలు వేసుకోరు ఇష్టం లేకపోతే వేసుకోకండి కొంచెం తీ తీగా బాగుంటుంది అనుకుంటే ఓర చెంచా చక్కెర వేసుకోండి బాగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ 
ఇంకా అంతే అండి ఇది కొద్దిగా గట్టి పడాలి చిక్కగా చిక్కగా అయ్యేంత వరకు మరిగించుకోవాలా అవునండి ఓ పని చేయండి మీరు చిక్కగా అయ్యేంత వరకు మరిగిస్తూ ఉండండి దీని ప్రాసెస్ ని మరొకసారి నేను ప్రేక్షకులకి చెప్తాను బొంబాయి చట్నీ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం ఏం చేసుకోవాలంటే పెరుగుని ఫుల్లెట్ పెరిగే తీసుకోండి టేస్టీగా ఉంటుంది పెరుగుని చక్కగా కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు పోసుకుని పల్చగా చిల్లి వేసుకుని పెట్టుకోండి దాంట్లోకి ఒక రెండు పెద్ద చెంచాల శనగపిండి కలుపుకుంటే సరిపోతుంది బాగా కలిపేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్టవ్ వెలిగించుకుని బాండ్లు పెట్టుకుని నూనె పోసుకోండి నూనె కాగిన తర్వాత పోపు దినుసులు శనగపప్పు మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర వేయించుకోండి దాంతోపాటు పల్లీలు కూడా వేసుకోండి ఇది లేటెస్ట్ అనమాట పల్లీలు కూడా వేయండి కరివేపాకు వేయండి పచ్చిమిర్చి వేయండి కొంచెం కొత్తిమీర పసుపు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాం కదా వేసుకున్న తర్వాత అవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇంతకుముందు మనం కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా శనగపిండి మిశ్రమాన్ని అది కూడా దాంట్లో పోసేసుకుని దగ్గర పడేంత వరకు కలుపుకోవాలంట సో దగ్గర పడేంత వరకు కలుపుకుంటే ఫైనల్ గా రెడీ అయిపోయినట్టే రమణ గారు దగ్గర పడిపోయినట్టు గార్నిష్ చేసుకోవాలండి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ ఫైనల్ గా గోగుమలు ఆడుతూ బొంబాయి చట్నీ రెడీ అయిపోయిందండి అయిపోయిందండి ఎలా ఉందో చెప్పండి వేడి వేడిగా ఉందండి ఎలా ఉందో చెప్పన్నారు ఫస్ట్ అయితే వేడిగా ఉంది ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి చెప్తానే గుమ్మగుమలాడి ఈ బొంబాయి చట్నీని టేస్ట్ చేసి చెప్తానండి ఎలా ఉందో పండి ఆవిడ చెప్పినట్టు ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే మీకు నచ్చితే చక్కెర వేసుకోండి లేదు మాకు చక్కెర వేస్తే నచ్చదు అనుకుంటే చక్కెరని అవాయిడ్ చేయండి ఎందుకంటే చక్కెర వేస్తే ఒక రకమైన తీపి ఫ్లేవర్ వచ్చింది అది పిల్లలు చాలా ఇష్టపడతారు కానీ పూరీలో కొంచెం కారం కారంగా మనం ఇష్టపడతాం కాబట్టి షుగర్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ టూ టేస్ట్ చేయండి చాలా 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 బాగుంది తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీ పాప కదా హాయ్ ఏం పేరు గట్టిగా నువ్వు క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తావా బాగా చదువుతావా బేసిక్ ఇలా కామ్గా ఉండేవాడు బాగా చదువుతారు అందుకని ఇవన్నీ మా పాపే అండి వెళ్ళు వెళ్ళు అని ఈరోజు చేయకపోతే నేను కొట్టాడు అవునా పైకి చూస్తే ఇంత కామ్గా ఉన్నావు గ్రేట్ గ్రేట్ అలాగే ఎంకరేజ్ చేయాలి ఓకే సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావంటే తిరుపతి భీమాస్ మసాలా వాళ్ళు మమ్మీ ఈరోజు చాలా చక్కగా వంట చేసినందుకు మంచి గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు నీ చేతుల మీదుగా మమ్మీకి కంగ్రాట్స్ చూసారు కదా తిరుపతి భీమాస్ మసాలా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో ఈరోజు రమణశ్రీ గారు తయారు చేసి చూపించిన బొంబాయి చట్నీ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి రుచి చూడండి మరి ఇవాళ మా ఈ కార్యక్రమంపై మీ అభిప్రాయాలు సూచనలతో పాటు మీరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనదలిస్తే మీ వివరాలను మాకు రాసి పంపించండి మా చిరునామా మీరు కూడా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ త్రీ జీరో ట్రిపుల్ ఫైవ్ తిరిగి రేపటి తిరుపతి భీమాస్ మసాలా రుచి చూడు కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుసుకుందాం టిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ శ్రీవాణి నమస్తే సమర్పించిన వారు తిరుపతి భీమాస్ మసాలా